Mitte Juni im Harburger Hafen in Hamburg. Gerade eben ist die Aventur hier eingelaufen. Auf den ersten Blick ein ganz normales Segelboot. Aber das geschäftige Treiben rund um das Schiff lässt Größeres vermuten. Also wir sind ein Cargo-Segelschiff, also mit Ladung. Und ähm, das Prinzip ist eigentlich Kaffee und Rum vor allem zu transportieren, ohne irgendwelche Emissionen zu produzieren. Eva Keuter ist Crewmitglied der Aventur. Ein halbes Jahr war sie unterwegs, um 60 Tonnen Kaffee aus Honduras und Nicaragua, Kakaobohnen und ein paar Fässer Rum über den Atlantik nach Europa zu segeln. Wenn man Bio-Kaffee trinkt zum Beispiel oder Bio-Rum trinkt oder so, dann ist es nicht unbedingt fair oder umweltfreundlich transportiert, weil es meistens über Containerschiffe transportiert ist. Und das Prinzip ist halt, das so mit so wenig Emissionen wie möglich zu transportieren. Was dann natürlich auch ein bisschen länger dauert, wie jetzt sechs Monate, nur ein bisschen Kaffee rüber zu holen. Meistens segelt man mit fünf bis sechs Knoten. Manchmal geht es schneller, oft hat man aber auch Flaute. Das Leben auf so einem Segelschiff ist jedenfalls sehr spartanisch. Also ich schlafe mit neun anderen Leuten in einem Zimmer und die eigene Privatsphäre, die man hat, ist die Koje mit einem Vorhang davor. Und man hat noch einen kleinen Schrank, wo man sein nasses Zeug aufhängen kann. Also eigentlich geht man natürlich immer rückwärts runter, aber... Ja, ne? Voll. Hier hat Eva die letzten Monate gelebt. Also das ist mein Bett. Ja, okay. Geduscht wurde nur mit Meerwasser und wenn es draußen sehr stürmisch war, wurde so mancher auch mal seekrank. Und dann irgendwann gewöhnt man sich halt an das Ganze. Allein mit neun Leuten in einem Raum zu leben, hätte ich nie gedacht, dass ich das kann. Und irgendwie, man arrangiert sich dann irgendwie so zusammen zu leben und... Die Crew der Aventur besteht nur aus ein paar professionellen Seefahrerinnen. Der Rest sind freiwillige Helferinnen wie Eva. Sie wollen der Containerschifffahrt die Stirn bieten. Auch wenn das nicht ganz so einfach ist. Man sieht natürlich dann auch immer die großen Containerschiffe vorbeifahren, während man zum Beispiel gerade Flaute hat und irgendwie null Knoten macht oder 0,1 und die fahren vorbei mit 20 Knoten. Und gleichzeitig hört man aber die Maschinen schon von 12 Meilen entfernt und sieht die Abgase und alles. Containerschiffe sind mit die größten Umweltverschmutzer. Meist fahren sie mit Schweröl, einem Abfallprodukt der Erdölindustrie das noch viel umweltschädlicher als Benzin oder Diesel, dafür aber billiger ist, erzählt mir Eva. Was wir da mit unseren Meeren antun, ist ihr auf ihrer Reise schmerzlich bewusst geworden. Man hört immer nur irgendwie den ganzen Müll im Ozean oder die Tiere sterben aus. Das hört man immer alles nur und sieht dann vielleicht irgendwie eine Doku oder so. Aber wenn man dann selber mal da ist und das alles so sieht, dann ist es echt was anderes. Es waren alle überrascht, auch die schon länger auf See sind wie wenig Wale wir zum Beispiel gesehen haben. Segel setzen gegen den Klimawandel. Eva will sich jedenfalls auch in Zukunft für eine sauberere Schifffahrt einsetzen und damit Inspiration für andere sein.